Oi, meus corações! Olha eu aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história desse casal. E como tem muita gente nova chegando, gente, por conta dessas novas histórias turcas, de muito sucesso, muita gente querendo vir assistir e não tá acostumado com esse formato de vídeo, eu já te aviso se você não gosta desse formato de vídeo, com uma pessoa contando a história, comentando a história, não assiste, porque de fato não tem como ser de outra forma. E o formato do canal é esse, né? Já tá até escrito no título. Eu já falei isso na história de Sunny Jan, mas eu vou repetir aqui porque eu tô vendo muitos comentários de pessoas novas falando, ah, é muito ruim assistir assim e tal. E, entendeu? E não tem como ser diferente, então se não gosta, é só não assistir, tá bom? Mas quem gosta, já se inscreve no canal, ativa os sininhos pra, para que a gente não possa perder nenhuma parte da história do casal que a gente gosta de assistir, tá bom? E é isso, vamos assistir mais uma parte da história desse casal. Que o senhor a proteja, mamãe. Um abraço a todos, pô. O que é isso? O Baran não quer que fiquemos aqui? Pra ele, nós dois? Obrigamos você a agir. Não vai permitir isso. Faz alguma coisa. Eu disse pra você não sair do quarto. Eu tava com sede. Peça a Gumi. Ela traz água. Além disso, eu também queria pedir uma coisa. Não peça. Eu não quero saber. Eu não vou desistir do meu sonho por causa da sua tirania. Espere. Eu vou com vocês. Edilon, só quero saber se você tá bem. Não vai a lugar nenhum sem a minha permissão. Você me puniu. Eu só quero proteger você. O que vai conseguir indo embora? Eu não vou estar aqui para testemunhar essa loucura. Eu não vou ficar aqui enquanto a Dilan estiver nessa casa. Pense em voltar depois. Eu gosto da irmã dela, minha gente parece ser determinada, né? Diferente da mãe, que menospreza a filha. Ah, não tem o sangue dela, gente, mas como é que você é capaz de criar uma criança desde pequenininha e não criar um pingo de amor por ela? Já se percebe que a mulher não presta, né? Pode me ajudar, por favor. Por favor. Gol! Ele apareceu do nada, eu não vi. Ele eu tá vivo. Ele. Não, ele tá vivo. Um homem foi atropelado. Entrou na frente de repente. Me desculpa. Me dói saber que eu não vou estar perto do senhor. Eu volto para ver o senhor. Não se preocupe. Sempre você é o seu filho, papai. Ai, eu cansei. Preciso conseguir chegar até. Eu acho ela muito corajosa, minha gente, porque ela quer fazer essa prova para estudar fora do país. Você tem noção que tu acha que ele vai deixar ele estudar fora do país? Não tem nem lógica. Eu acho que ele não deixa ele estudar nem numa universidade aí mesmo. Imagina fora. Olá, senhorita. Está tudo bem? Eu tenho que chegar a tempo para uma prova. Eu deixei a minha carteira em casa. Eu não posso levar você se você não me pagar. Anota o número do meu telefone. O meu futuro depende dessa prova. Tem que trabalhar. Vai, sai do meu carro. Olá. Vou dar o primeiro presente. Pai. Deve ter sido muito caro. Um sorriso seu, mas valer a pena. Senhora Zad, a senhora não tem ideia do quanto eu a admiro. Por que você me admira? Porque a senhora sempre se mantém firme e forte. Passar-se pelas coisas que eu já passei, você também seria forte. Essa mulher não percebe que essa aí fica puxando o saco dela só pra fazer média, minha gente, só por isso, viu? Porque tudo que ela quer é casar e, se possível, expulsar essa véia daí, viu? Tanta dor dentro desta casa. Me ensinou a aceitar algumas coisas. Nada que a senhora possa fazer. O Baran vai se casar com a Dila. Não vou permitir que ela fique muito tempo aqui nesta casa. A senhora sabe que eu mereço me casar com o Baran? É. Vamos ter paciência. Eu mesma posso resolver isso. Eu quero comprar alguma coisa que você goste. Eu fiz errado. Oito vezes quatro mais dez. Sei o valor do X. Vê se não volta tarde. Quero que pegue o carro e vá atrás do Sirhan agora. Faça logo o que eu disse. Deu tudo certo. Mas como é que eu vou contar pra eles? Senhora, com licença. Preciso muito ligar pro meu irmão. Obrigada. De nada. Gente, ela não entende, né, que foi a própria família dela que teve que abrir mão dela e ainda pensa neles. Mas é isso, né, a gente sabe que o irmão dela, pelo menos, ela, ela se sacrificou por uma pessoa que a ama, né. Na realidade, eu acho que a única pessoa que não presta na família é aquela mãe falsa. Pelo menos eu posso ouvir a voz dele. 
Não, é melhor se acostumar a obedecer às minhas ordens. Muito obrigada. É melhor assim. Então você está com o Sirhan? Como assim ele não quis voltar com você? Tá bom. Eu só quero que fique de olho nesses dois. Dilano está no quarto dela. Fugiu de novo, mas esperava de uma mulher daquela família. Você fez a prova à toa. Ele está lá dentro? Filho, você está bem? Paro de pensar em uma maneira de fazer a Dilan voltar. A gente não tem como ajudar ela. Dilan não é nossa filha, pior. O segredo continuará conosco até o dia que nós morremos. Ele pensou nisso, minha gente, porque sabe se abrir a boca para dizer que a Dilan não é filha biológica de sangue dele, vão libertar ela, porque aí a vingança não vai ser concluída, entendeu? Porque precisa ser com uma filha dele. Aí ia pegar a outra. Também quero ser pai um dia. Eu quero beijar ele, eu quero. Mas eu sei que ser pai é muito mais do que ter um filho. Se eu, por acaso, cometer um crime, sei que o meu filho vai sofrer por mim. Como eu poderia suportar isso? Minha filha está pagando por um crime que eu cometi. Fez o melhor que podia, ser isso. Poderia dar a minha vida. Fale como se você tivesse tirado a vida dela. O que ela queria para conseguir estudar em outro país. Esse simples sonho seria o suficiente. Vendetta. Do que, que você está falando? Sei o que você fez hoje. E ela, como o senhor pediu, pegou um táxi e foi até a universidade. Nossa, minha gente, até quando acha que conseguiu se livrar, ela tá sendo monitorada 24 horas. A pobre da Dilan. Ela, eu acho que ela ainda não tem noção da dimensão da, do, do problema que ela arrumou pra vida dela, porque ela ainda tá feliz achando que vai conseguir realizar o sonho dela de estudar. Deu tudo certo. Preciso muito ligar pro meu irmão. Pode usar o meu. Muito obrigada. Pegou o telefone emprestado. Eu sei de tudo que você fez. Você fez aquela prova para nada. Não vai mais estudar. Não pode fazer isso. Esse é o meu sonho. Eu me esforcei. Pode fazer isso comigo. Você não passa de um insensível. Não era pra sair do quarto. Agora vai sofrer as consequências. Eu vou sempre trancar a porta. Você vai destruir o meu sonho. Não vou desistir do que eu quero. Está viva por minha causa. Amanhã, depois de nos casarmos, você vai entender o que eu digo. Eu vou fazer até o impossível para impedir esse casamento. Tem que ir embora mesmo. O que você está esperando? Por favor, não se submeta. Eu não posso desistir assim tão fácil. Eu vou impedi-los. Gente, essa criatura acha que tem poder, né, minha gente? Eu tenho certeza que o Barão nunca nem olhou para ela, minha filha. Ela que se ilude na cabeça dela. Eu acho que aquela véia que iludiu ela. Ela foi alimentando, alimentando isso e achou que ia casar com o Barão, né? Só no sonho. Eu acho que encontrei o lugar perfeito para você. Se continuar sem comer, a senhorita vai passar mal. Com o tempo, a senhorita vai se acostumar. Coma o quanto quiser, está bem? Amanhã, depois de nos casarmos, você vai entender o que eu digo. Eu tenho muito orgulho de você, sabia? Quem sabe um dia eu consigo visitar você, né? Você fez aquela prova à toa. Senhor, por favor, me ajuda. Me salva desse lugar horrível. Deixe a raiva influenciar os seus movimentos. O Barão, ele ama esse irmão dele, porém, esse irmão dele é um imaturo. Um menino imprudente, ele quer o quê, gente? Matar pessoas, ele quer vingança. Enquanto o Barão quer paz pra vida dele futura, ele quer vingança. Bora, eu quero a revanche. Não vou embora daqui sem fazer de tudo para impedir esse casamento. Téria, você está aí? O que houve? Você está bem? Olha, olha. Eu vou ficar bem, senhora Azad. A Téria deve ter ficado nervosa, mas eu sei muito bem por quê. Ah. Oh, onde é que você está? Um homem que eu nem conheço no hospital por minha causa. Pode chamar um táxi pra mim, Gu? Não pode ir embora desse jeito. Fale com os seguranças para prepararem um carro. Por quê? Nós vamos ao hospital. Peri, Gu, não é necessário. Não quero atrapalhar vocês. Então fique aqui e descanse. Eu só preciso descansar. Está bem. Obrigada, senhora Zad. De nada. De... Só tem uma coisa boa de ver essa criatura aí, minha gente. É ver essa senhora Zad ser enganada. Porque ela se acha a espertona, a poderosa, entendeu? Aí é enganada por... 
por uma fingida. Tem que me livrar da mulher que não vai ser mais sua nova. Só nos causa problema. Me dá forças. Vou suportar. Deve estar dormindo. Como está, Adélia? Eu não sei, mas fizemos o chá dela. É hora de fazer uma visita. Eu tô passando mal. Você não tá com febre. Você não estuda farmácia? Eu preciso respirar fresco. Rápido. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Baran deixou o Sirhan ir embora de casa. Ele fez uma escolha sem nem mesmo me consultar. Como se ela pensasse em decisões coerentes, né, minha gente? Porque se ela fosse uma mulher coerente, com certeza o Baran tinha consultado. Porque como é que você ia preferir vingança, guerra pra sua família do que paz? Go! Aguardar. O senhor me apoia, não é, papai? Enquanto eu viver, ninguém vai apontar uma arma para ele. Eu vou casar com a Dilan e vou resolver esse assunto. A dor de estômago? Você disse que não conseguia respirar. Pode pedir para fazerem um chá para você? Tá fingindo que tá com dor? Verdade. Por favor. Não tá feliz, Dilan? Não é difícil ter que se casar com quem você não ama? Vai embora daqui. Eu não vou fugir. Não você vou tá bem? Eu muito. <risos> Não é muito difícil entender o motivo. Enquanto a pobre da Dylan tá sendo obrigada, a outra tá fazendo de tudo, de tudo, pra ver se consegue casar com esse homem. Socorro! Cuide do seu trabalho. Cuidado pra não estragar o café. Cadê? Prepare o quarto do Baran para a noite de nubes. Um antigo vestido de casamento? Está no armário da dispensa. Quero tudo perfeito e em ordem. Se alguma coisa der errado, será sua culpa. Consigo alguém para realizar o casamento. Você tá empolgado? Não atirou no meu irmão? Você tenta fugir de novo. Não tem outro jeito. Alguém me ajuda! Por favor, vocês têm que me ajudar! Coitada, minha gente achou que o inimigo dela era só o Baran. Porque eu não vejo o Baran como um inimigo. Na realidade, ele tá sendo mal com ela, tá sim. Mas ele tá casando meio que pra, pra gerar a paz. Só não sei se depois de casar ele vai querer ficar torturando, né? Aí, misericórdia. Espero que ela não nos cause mais problemas. Vamos fazendo os preparativos do casamento. A Dilan morreu. Filho, a Dilan fugiu outra vez. A Dilan fugiu de novo. Ela não foi pra lugar nenhum. Andou, ninguém vigela. Eu mesmo vou encontrá-la. Onde será que se escondeu? Viram alguém sair à noite? Eu a vi com a senhorita Dery à noite. Não voltem aqui antes de encontrá-la. Ninguém vai tirar o Baran de mim. É você. Um dos seguranças viu você com a Dilan ontem. Estava me sentindo muito mal ontem à noite. Nós caminhamos juntas, mas ela planejava fugir. Eu vi a Dilan ontem à noite... Não estava escondendo nada? Como eu não estava me sentindo bem, voltei para o meu quarto. O casamento foi cancelado. Faça o que eu mandei! Não, o casamento vai ser realizado. Querendo, porque querendo que o casamento seja cancelado, mas só no sonho, viu, minha gente? Eu espero que ele encontre a Dilan. E a outra já tá achando que matou a Dilan, gente. Tá com ela no buraco e já morreu. Ela tá jurando que isso aconteceu. Encontraram ela? Ainda não, senhor. Continuem procurando. Havia um buraco aqui perto. Eu estou aqui. Me ajuda. Você está me ouvindo? Espere aí, espere aí. E o casamento do seu neto seja longo e feliz. Será que eu posso ir lá levar pra ele? Agora não é possível. O celebrante do casamento está pronto. Tô casada de tantos problemas. Se a senhora precisar de qualquer coisa, me avise. Olhe para mim.
Ela caiu em um buraco. Como ela foi parar em um buraco? Está na hora do casamento. Eu não acredito que a Dylan não vai contar que foi a megera que jogou ela dentro do buraco. Eu tenho uma raiva de mocinha, gente, que esconde quem é o vilão, que passa pano, que tampa a boca e não fala nada. Ai, pense na raiva que eu fico. Ninguém deveria ver você desse jeito antes. Eu vou fazer você se arrepender das coisas que você fez. O seu sofrimento começar depois desse casamento. Coloque o vestido. Você ouviu? Tem que dar um bom exemplo pro seu irmãozinho. O seu anel é lindo. Um dia ele será o símbolo do seu amor. Vai se apaixonar. Com paixão e muito amor por essa pessoa. Tá ocupado, Baran? Hum. Eu comprei os anéis de casamento. Não vai abrir pra ver se gostou? Por quê? Isso é só um anel. Vai destruir a sua vida por causa do Sirhan. Eu tô achando, minha gente, que ele se apaixonou por ela, à primeira vista, desde o dia que viu ela lá naquele rancho de cavalo dele, entendeu? Naquela, naquele negócio lá, que eu não sei nem o nome, é rancho? Não sei se é rancho, mas é isso aí, vocês entenderam. Eu fui salva daquele buraco. Casar com ele vai ser mais difícil. E a gente achou que tinha vencido Jogou a Dylan no buraco e tava tudo certo, né? Aí ela venceu Eu acho que mesmo se a Dylan tivesse ficado naquele buraco O Boran não tinha casado com ela O Baran, eu só chamo esse nome de Boran, né? Baran Eu não quis ir embora antes da cerimônia Queria que ele se casasse com você Tudo isso por causa desse idiota Baran, você aceita Dylan Demir como sua esposa? Aceito. Você aceita Baran Carabé como seu legítimo esposo? Eu, eu aceito. Podem assinar aqui. Meus parabéns. Isto deve ficar com a noiva. Obrigado. Bom, meus corações, então foi isso. Já estou ansiosa para a próxima parte. Vamos ver se agora a vida da pobre da Dilan vai melhorar, minha gente. Porque assim, eu tô achando que vai piorar. Porque essa avó dele já declarou guerra contra ela, entendeu? A coitada não tem culpa de nada, minha gente. Ainda vai ser torturada nessa casa. Já estou imaginando isso aí, hein? Comenta o que tu espera sobre esse casal. Mas quem já assistiu em Turco, Legendado, sei lá o quê, não dá spoiler não, viu? Não dá spoiler não, que eu não gosto. Beijinho, tchau, tchau.